。姐夫，你要是不行的话，还是我来。没事啊，有事儿。咱们季川的鸡可凶了，这活儿不好干，李仓都干不了，家里就我一个人会，学会知难而退。我先烧水，一会儿我来，我可以，我来。哎，姐夫。被鸡吃了？难道？这么大动静，老手老脚。姐夫，你真厉害。可以啊，来，来，走走走，来，真想学啊！这个很难的，你要是真学会了。我还真佩服你，我们家也就是小薇她娘亲批的好，我也不过是尽力而为之。跟我学，准心很重要，一定要干净。小心，小心！再来！再来！再来！小心，继续。我得批评你啊！你劈柴的节奏不对，我们都是啪啪乱了，一点都不悦耳啊！小心，小心，不努力，连个柴都劈不好，怎么照顾好我家女儿啊？哎，哇，姐夫，你这柴劈的也太好了，这下个月的柴我都够了。你看这文若，力气还挺大，比我爹强多了。你怎么出来了？不做功课了？回屋去，淘气，回去。来吧，开饭啦！上好的主料。嗯。再加根点心。哎，算了，你咋不吃啊？嗯。他只是我的。真香，吃。云福。小三儿、小四已经喂好了，那就再帮我跑个腿呗。哎，行，把这个背上。这是丽郎山的地图。哦，小薇啊，最爱吃槐花做的点心，这附近就是丽郎山上的槐花最好。只要你采购了槐花回来，就过关了。好，哎，等会儿，你可想好了啊？山又高又危险，夜里还有狼出没，你白天就得回来。你要是不行，咱趁早算了。我可以，我可以。哎，姐夫，小心啊！爹，你这招会不会有点太狠了？你忘记我姐上次采槐花摔成什么样了？你老向着他。还有你们，把别人给东西就吃啊！你看他一个少主做到这个份上，任劳任怨，毫没架子。就心软了，没骨气。我这么大的一个女婿去哪儿了？我也想不到啊。
这白日里去烈狼山的人没见出过事儿啊，那怎么夜里还不回来呢？小薇，你不是说他学过武功吗？李文碧，你今天说要考验他，我也没管吧？你让我带着小薇出去逛一天，我也听你的了。可你也太能耐了！你平日里都不敢去的地方，你居然让一个新春少主去，你！这是息怒，息怒！是啊，早就跟你说了，不应该让姐夫去烈狼山。小薇，你别太着急了啊！我已经让张叔、王叔去找了，他们都是猎户出身，肯定能把人找回来的。娘。我们包关吧，再多些人去找。我马上告知朱县令，让他搜山。快去呀、啊！人找到了，我们回来了。姐夫，女婿回来了。哎呀，这出什么事儿了？没事，就是一点皮外伤。让我看看。没没没事没事，你不用不用看。到底发生了什么呀？本来没什么事儿，只是这槐花难找，他走得太远，路上耽搁了。不过在我们找到他以后，回来路上真的碰见了狼。啊啊你们不用担心，我们都是有经验的，一把火就将狼群全驱散了。你们这个女婿人是真不错，我差点就被头狼扎伤了，是他帮我挡下，所以才受的伤。哎呦，我好在伤口不是很深，我路上已经帮他处理过了。你们不用担心，张令狐，有劳了。啊，不用不用，谢谢老张啊，没事，你们别谢谢，谢谢老王，谢谢谢谢。啊，他人没什么事儿，那我们先走了。好嘞，好，没事，谢谢啊，谢谢。呃，但是这香笼坏了，还有。槐花也丢了不少，只剩这么一点，但做个点心应该是没问题。什么槐花呀？都受伤了。这都是小伤，走路都不妨碍。你看，哎呀，快点进屋吧，慢点，慢点啊。哎呀，快去呀！呃，岳父。我看看，这是我们济川特有的草药，别嫌味儿大啊，对治疗抓伤特别有效。我我我自己无妨，我我我我我自己可以尝。让他弄吧，这样他心里还能好受些。少主，给你煲了汤，一会儿一定要喝点啊。好，有劳二位。今日啊，我跟小薇出去逛了一天，才知道他都把你折磨成这个样子。他也不让我跟小薇插手，他这个人啊，什么都好，就是一遇到女儿的事情就失了分寸。少主，还望你多见谅啊。做岳父的还需要什么分寸？再说了，在这里只有影正，没有少主。今日，还是对不住你了。其实岳父在我走之前也吩咐过了，这烈狼山不能过夜，还是我自己耽搁太久了。等下次，下次我早些去，兴许能多采一些槐花。其实，你能为小薇做到这个份上，他心里早就认了。你对小薇的好，我们也都是放在眼里的。只是他这个人啊，心里总是有那些顾虑。其实小旭一直有一个想法，我想在新川给二位置办房产，这样你们可以随时来小住，也可以随时监督我。你是认真的？呃，不是说要你的房产啊，你是说真愿意我们随时去考察？这置办房产本身就是我分内的事，还希望二老不要嫌弃，也不要推辞。少主，别怪我僭越啊！我就怕，而今你喜欢小薇，自然是什么都答应。可是这九川卓选三年一回，不断有新人进来啊。那那个时候，小薇如何自处啊？小薇是咱俩从小带到大的，若以后她姻缘有变，难道她自己不会决断吗？你呀、啊，就应该对女儿多些信心才是。岳父。李薇确实很有能力，这女子商会在我们新川各处都有分号，她在其中也是营收颇丰，比我们这些上长沙俸禄的少主还要好上许多。所以，她有不让自己委曲求全的底气，二位放心。经商一事，小薇在家书中也有提及，我们是知道的
，在新川，女子不许经商，想必李薇能做得此事，也是少主帮了不少忙吧。但主要还是他自己努力。小薇，想一个人在外经营，你也是愿意的。李薇只属于他自己，他想要外出经商，我有什么资格不让？他虽然单纯，但却很有想法。我知道二老对我的信任还需时日，但你们黑信任李威，他不会让自己受委屈的。慢点，我可以，我可以。少主，你这是？嗯、在下嬴政，愿聘令二为妻。以姬川之力，到县衙登造户册，再到月老庙上香立誓，此生不还。你堂堂少主，愿意遵循我们这穷乡僻壤的规矩？在姬川，月老庙很灵的，但凡违背月老庙誓言的人，下场都很凄惨，重疾、无子嗣，你不怕吗？既然立誓，绝不反悔。Yeah. 